లింఫడీమా అంటే బోధకాలు బోధకాలని మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వింటుంటాము కాలు బోధకాలు అంటారు ఏనుక్కాలు అంటారు ఇవన్నీ కూడా ఒకటే పదం అనమాట సో ఈ లింఫనీమా అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఈ బోధకాలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బోధకాలు రావడానికి ప్రప్రథమ కారణం ఏంటంటే దోమకాటు ఒక మా క్యూలెక్స్ అనే ఒక దోమ కరిచినప్పుడు దాని యొక్క క్రిములు లోపలికి వెళ్ళి ఆ లింఫాటిక్ని డక్స్ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఈ కాలు వాపొస్తుంది అది మోస్ట్ కామన్ కాజ్ అలా కాకుండా ఏ కారణం వల్ల అయినా మనము ఎక్కువగా స్వెల్లింగ్ ఏ కారణంగా కాళ్ళలో వాపు ఎక్కువగా ఉంటే అది లింఫడీమాగా మారచ్చు సో కాళ్ళలో వాపు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి గుండె గుండె సరిగా పని చేయకపోతే కాళ్ళలో వాపు రావచ్చు లేదంటే వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే కాళ్ళలో రక్త సరఫరా సరిగా లేకపోయినా కాళ్ళలో వాపు రావచ్చు అలాగే వేరే కారణాలు కూడా చాలా ఉంటాయన్నమాట ఏ కారణంగానైనా కాలు బాగా వాచిపోతే ఆ ఏరియాలో ఆ నీరు అంతా అలా ఉండిపోయి ఆ నీరు పైకి వెళ్ళలేక ఆ గ్లాండ్స్ బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల వచ్చేదాన్ని బోధకాలు అంటారు బోధకాలు ఎర్లీగా కనుక్కుంటే దానికి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు బట్ మన దగ్గర భారతదేశంలో మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి చాలా లేట్ అయిపోతుంది భారతదేశం వ్యాప్తంగా దగ్గర దగ్గర ఒక పది మిలియన్ పది మిలియన్ మంది అంటే దగ్గర దగ్గర కోటి కోటి మంది లింఫడీమా అంటే బోధకాల బాధితులు ఉన్నారు సో ఈ బోధకాలు వచ్చారు వచ్చింది అంట అన్నాక దాని డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తామంటే చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది కాలు బాగా ఉబ్బు ఉంటుంది ఆ వేళలో కూడా వాపు ఉంటుంది అక్కడ రోమాలు అన్నీ పోయి ఉంటాయి అండ్ కాలు హెవీగా నడు నడిచేటప్పుడు లాక్కుంటూ నడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్గా కాళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి నెలకో రెండు నెలలకు ఒకసారి కాలంతా వాచిపోయి నొప్పి చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇది లింఫడీమా దీని వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ కాళ్ళ బాబు ఎందుకు వచ్చిందని చిన్న చిన్న టెస్టులు చేయాల్సి వస్తుంది కలర్ డాప్లర్ పరీక్ష మరియు హార్ట్ పరీక్షలు ఇవన్నీ చేసుకుని ఇది ఏమన్నా ప్రైమరీగా ఏమైనా కారణం ఉంటే ఆ కారణాన్ని ఫస్ట్ ట్రీట్ చేయాలి ఆ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఈ ఈ బోధకాల ట్రీట్మెంట్ మన దగ్గర ఏవి హాస్పిటల్లో పూర్తిగా అవైలబుల్గా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే కాళ్ళకి ఒక మిషన్లో పెట్టి నీరంతా బయటికి తీస్తాం ఆ నీరంతా బయటికి తీసిన తర్వాత అదే రోజు మీ కాళ్ళకి కట్లు కడతాం ఆ కట్లు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇప్పి మళ్ళీ కట్టాం మళ్ళీ ఇప్పి మళ్ళీ కట్టి రెండు మూడు సార్లు కట్టి అదే కట్టు ఎలా కట్టుకోవాలని పేషెంట్కి కూడా నేర్పించి పంపించడం జరుగుతుంది దీన్ని కంప్రెషన్ థెరపీ మేనేజ్మెంట్ అంటారు సో ఒక పక్కన మిషన్ పెట్టి ఆ మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత కట్టు కట్టడం దాన్ని కంప్రెషన్ థెరపీ మేనేజ్ అంటారు దీని తర్వాత అలా చేసి క్రమంగా చేస్తుంటే రెండు మూడు నెలలకి బాగా వాపు తగ్గిపోతే ఆ ఎక్స్ట్రా స్కిన్ని ఓపెన్ చేసి తీసేసేయవచ్చు దాని రిడక్షన్ సర్జరీస్ అంటారు అది రిడక్షన్ సర్జరీ చేసుకుంటే లింబు ఓవరాల్ సైజ్ తగ్గుతుంది కానీ ఆ రిడక్షన్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు కట్లు కట్టుకోవాలి లేకపోతే మళ్ళీ నీరు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ కాళ్ళలో నీరు తీసే కెపాసిటీ పోయింది అది ఏ సర్జరీ వల్ల తగ్గదు సో ఓవరాల్ గర్త్ ఆఫ్ ద లింబ్ అంటే ఓవరాల్ సైజ్ ఆఫ్ ద లింబ్ తగ్గుతుంది మూడోది వచ్చేసి ఈ కాళ్ళు చాలా మంది ఏంటంటే క్లీన్గా ఉంచుకోరు ఎందుకంటే ఆ కాళ్ళు బాగా వాచిపోయి వాసన అవన్నీ వస్తుంటాయి కాబట్టి దాన్ని వదిలేస్తారు దీన్ని చాలా క్లీన్గా ఉంచాలి రోజు కడుగుతూ ఉండాలి ఆ కడగడం ఎలా కడగడం అవన్నీ కూడా మేము ట్రీట్ చేస్తాం ఇవన్నీ కాకుండా ఈ ఈ లా బాగా లావుగా అయిపోయిన లింబ్లో ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్ ఉండటం వల్ల దానిలో క్రిములు పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ క్రిములు పెరుగుదల తగ్గించడానికి లాంగ్ టర్మ్ యాంటీబయాటిక్ పెనిడ్యూర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఏవి హాస్పిటల్లో ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి వీటి వల్ల చాలామంది దగ్గర దగ్గర ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పేషెంట్స్ మనం తగ్గించడం జరిగింది అండ్ ఈ లింఫడీ మా ప్రివెన్షన్ అంటే ఈ బోధకాలు ప్రివెంట్ ఎలా చేస్తాం అసలు రాకుండా ఎలా చూసుకుంటామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బోధకాలు రాకుండా చూసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటంటే కాళ్ళలో కొంచెం వాపు వచ్చినా కూడా ఒక వాస్కర్ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర మీరు వెళ్ళి మీ కాలు చూపించుకోవాలి చూపించుకొని అసలు ఏ కారణంగా ఈ వాపు వస్తుంది ఆ ప్రై ప్రైమరీ కాజ్ ఏంటి దాన్ని సాల్వ్ చేసేస్తామంటే కాళ్ళ వాపు అప్పుడే తగ్గిపోతుంది కానీ అలా కాళ్ళు వాపు వచ్చి కంటిన్యూ అవుతుంటే లోపల ఫైబ్రిన్ స్టాండ్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఫైబ్రోసిస్ వచ్చేసి ఆ కాళ్ళు వాపు తగ్గలేని పరిస్థితికి వచ్చేస్తుంది మన భారతదేశంలో దురదృష్టవశాత్తు అందరూ చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ ఈ కాళ్ళ వాపు పూర్తిగా తగ్గించలేని ఫేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో ద మెయిన్ కీ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఏంటంటే ఎర్లీ డయాగ్నోసిస